Olá, meus queridos amigos, minhas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias Históricas, que traz para vocês em destaque as moedinhas do euro. Isso mesmo, essas moedinhas que todo dia tem pessoas fazendo várias perguntas a respeito dessas moedas. E eu estou aqui para esclarecer, para tirar dúvidas. No início do ano eu fiz um vídeo sobre as moedas do euro, tudo explicadinho, direitinho, mas muita gente perdeu, muita gente não viu. Então estou aqui novamente explicando sobre as moedas do euro. Mas antes queria pedir uma ajuda que todos vocês se inscrevessem no meu novo canal, o canal Memórias Históricas, pessoal. Eu deixo o link desse canal bem na descrição, vão lá, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, comente, dê sua opinião, uma ideia para um futuro vídeo também. É um canal que eu preparei o vídeo para a gente se descontrair, viajar um pouco, sair da rotina, distrair, vestir em casa cansado, a gente bota um vídeo assim de, de um uma coisa diferente, né? Tem vídeo de civilizações perdidas, maias, incas, astecos, Egito, tem Pompeia, tem o Coliseu, tem monumentos como a Torre Eiffel, né? o Arco do Triunfo, a Torre de Pisa, as filhas de Gizé no Egito, as pirâmides, o Rio Nilo, tem tudo isso. Também tem vídeo brasileiro, tem é, a biografia de Princesa Isabel, Centenário da Morte de Princesa Isabel, um vídeo sensacional, tem sobre Getúlio Vargas, nosso grande presidente, tem um vídeo sobre Cataratas do Iguaçu, tem um vídeo também sobre nossa ilha vulcânica Fernando de Noronha, e também tem acompanhado de perto a, o que tem acontecido lá nas Ilhas Canárias, vulcão né, Cumbre Vieja, da Ilha La Palma. Na verdade as Ilhas Canárias é um arquipélago de ilha com várias ilhas, então, é, na ilha La Palma, explodiu esse, esse vulcão. E Cumbre Vieja, que muita gente fala, é, é o Parque Nacional Ambiental. É uma ilha espanhola, mas que não fica na Espanha. Ela fica ali na, perto da África, perto do Marrocos. Depois de Açores, Ilha da Madeira, por ali. Então, voltando aqui para as moedinhas do euro. Tem moedas aqui, até que eu já recebi. Moeda de 5 centavos de euro, eu já recebi junto com a de 5 centavos do, do, do Brasil. Que é bem parecidinha, 10... 10 centavos de euro, parecido com a maior de 10 centavos do Brasil, só que tem um, uma diferença. Pr primeiro, prim a primeira ensinamento aqui, primeira dúvida a ser tirada. Ó. Muita gente chega para mim e pergunta, eu tenho a moeda do euro invertido, quanto vale? Ó. Tá vendo? As moedas do euro, não, essa aqui é ó, República Francesa, as moedas do euro, Egalité, Fraternité, Liberté. Então, a, as moedas do euro são diferentes do real. A do real é padrão moeda. As do euro, todas elas são padrão medalha. Tá? Então, elas não são reverso invertido aqui. Ó. Nenhuma delas, nenhuma delas são... Todas elas são no padrão medalha. Aqui, ó. Padrão medalha. Certo? Todas elas. Todas elas. Certo? Então... Pode acontecer de você pegar uma moeda, você pegar uma moeda e você ao girar ela, ela tá igual a do real. Aí sim ela é reverso invertido, tá? Tem algumas também essa aqui eu separei porque é uma moeda flor de cunha, uma moeda bem procurada, uma moeda difícil, mas a gente quer essa moeda do homem vitruviano. E outra que eu separei para vocês verem aqui, ó, moeda reversa horizontal. Deixa eu ver se eu tiro uma aqui. Eu sei... Se a gente separa essa aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é moedinha reverso horizontal, de um centavo. Ó. Tá vendo? Reverso horizontal. Então, essa moeda aí tem valor. Agora, outra coisa que as pessoas perguntam muito. Ah, eu tenho a moeda de... Vou pegar mais de 10 centavos aqui. Deixa eu ver, 10 centavos. Vou pegar... 4 mais de 10 centavos. No reverso, todas são iguais. Certo? Todas as moedas são iguais no reverso. Só que no anverso, ó. Aqui é o Miguel de Cervantes. Aqui já, ó. É Filho feminino da Marianne. Da República Francesa. Ó. Tá vendo? Ó. O anverso diferente. Isso não muda o valor da, da moeda. Niderlândia, isso aqui é da Niderlândia, é da Holanda, tá? Então, são 19 países que adotaram 
o euro dos, dos 27 da, da, da União Europeia. Então, o que acontece? Cada país faz sua moeda de acordo com as suas, seus costumes do seu país. Então, só o reverso que tem que ser padronizado. E as bordas das moedas são todas padronizadas, tá vendo? 10 centavos, que é assim. Tem as de... De 5 centavos é liso. Vou mostrar um detalhe impressionante. Muita, muita gente já perguntou também. 5 centavos é liso. De 1 um centavo é liso. De 50 centavos é parecido com a de... De 10. Tá? Essa aqui é parecida com a do real. A de 1 a de, a de um, um euro é parecida com a do real. de pegar de 1 um euro aqui. Aqui. É peixe pontada, certo? E a de 2 euros tem uma inscrição aqui de acordo com cada país. Agora, a moeda de 2 centavos, muita gente pergunta se ela tem a moeda de 2 centavos só com defeito. Não é defeito. Ela tem um baixo relevo no meio aqui, ó. Certo? Parecido com o núcleo da moeda de um real. Toda, todas elas, tá vendo? Então, eu tô mostrando aqui, eu tô mostrando duas aqui. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais aqui, ó. Todas de dois centavos, ó. Todas elas têm um baixo relevo. Então, isso não é defeito. Todas de dois centavos, qualquer país, tem um baixo relevo aqui no meio. Tipo uma, uma cavidade. Certo? Então, isso não muda o valor da moeda, certo? Então, não adianta perguntar, ah, eu tenho a moeda do euro, quanto vale? Primeiro, você tem que saber qual país é a moeda do euro, né? Tem que saber qual país é a moeda do euro. Aí a pessoa pergunta, ah, eu tenho 10 centavos do euro, quanto vale? Aí tem que girar atrás, tem que saber de onde é, qual país é a moeda, para a gente descobrir, essa aqui é da República Francesa, para descobrir a quantidade de cunhagem, ver se é cunhagem alta ou baixa, que tem moedas, por exemplo, da Grécia, tem a moeda da Grécia, que é de um, de um euro da Grécia, super valorizada, me ficar de olho, eu achei duas moedas aqui, reverso é horizontal, até separei aqui, né? Opa, tá aqui, ó. Reverso horizontal, tá vendo? Um centavinho reverso horizontal. Agora, quanto vale um euro? Um euro hoje tá valendo, em média, quase é 6,50, mas é uma moeda de um euro. Não, não, não é um real, não pode trocar um euro por um real. É, o dólar tá 5,60, o euro tá 6 e alguma coisa. Então, um euro vale em média seis reais, uma moeda de 50 centavos vale em média três reais. Mas dependendo da moeda, pode valer muito mais. Eu sei que muita gente não gostou, que muita gente imaginou ter uma moeda reversa invertida em casa, valiosa, infelizmente não tem, tem que falar a verdade. Tá? A gente guardando uma moeda de dois centavos, achando que isso aqui era um defeito, eu mostrei que não é. Tá? E que os anversos mudam de acordo com cada país. Então, quem vê, vê esse vídeo aqui não vai ter mais dúvida nenhuma em relação à moeda do euro. Então, obrigado a todos. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de ir lá no meu novo canal, se inscrever e ativar o sininho. Conto com todos vocês. Espero vocês lá. Obrigado. Forte abraço.